بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني الكرام أهلا بكم في فيديو جديد على قناتي قناة من حقك أن تعرف اليوم مع هذه الريموت كنترول وحدة التحكم الخاصة بالمكيف في الأصل هي لمكيف جري الشركات المستوردة والشركات التي تتعامل مع الشركة الأم جري تضع اللوجو الخاص بها لهذه الريموت كنترول مثلا كوندور أو تصوت أو غيرها في الدول العربية حسب اختلاف الدول المهم هذه الريموت كنترول زر اون اوف هو واضح للتشغيل وهي في الاصل للشركه العالميه شركه جري سنشرحه بالتفصيل من الالف الى الياء ما عليكم الا متابعتنا حتى الاخير والاشتراك في القناه اخواني زر مود هنا الوضعيات الوضعيه الاوتوماتيكيه هنا ماذا تعني سيشتغل المكيف اوتوماتيكيا حسب درجه الحراره الموجوده في الغرفه بدرجه حراره ثابته 24 او 25 درجه اذا كان الجو بارد سيشتغل المكيف تسخين اذا كان الجو ساخن سيشتغل تبريد لاحظوا هنا زر الثاني او الوضعيه الثانيه هي علامه الثلج وهو التبريد إخواني أحسن درجة هي 24 أو 25 درجة من ناحية استهلاك الكهرباء المود الثاني الوضعية الثانية هي قطرات الماء دري هي تعني التجفيف المكيف سيعمل تبريد عادي ولكنه سيجفف ويمتص الرطوب من الغرفة وهذه الوضعية مستحسن استعمالها ساعة في اليوم أو ساعتين إذا كانت غرفتك فيها الرطوبة وكنت في منطقة ساحلية كثيرة الرطوبة ساعة أو ساعتين تكفي بعدها أرجعه إلى وضعية التبريد السابقة هذه وضعية التبريد وهذه وضعية التجفيف قطرات الماء يعمل تبريد ولكن في نفس الوقت تجفيف وامتصاص الرطوبة المود الآخر هنا مروحة كما تلاحظون إشارة المروحة مروحة وفقط دون تبريد دون تسخين لن تشتغل الوحدة الخارجية ستشتغل الوحدة الداخلية وفقط المروحة تدور وفقط بدون تبريد بدون تسخين هذا المود الآخر علامة الشمس وهو للتسخين أعلى درجة حرارة هنا 30 للتسخين في فصل الشتاء أو في الفصل البارد هذا فيما يخص زر مود والوضعيات هنا زر فان هو الاختيار سرعات المروحة سرعة الدنيا أو سرعة متوسطة أو سرعة قصوى إخواني أو تضعها وضعية أوتوماتيكية زر فان خاص بالمروحة هنا زر سوينج من اليمين إلى اليسار من الشفرات من اليمين إلى اليسار التي توجه الهواء في المكيفات التي تدعم المحرك أوتوماتيكي يعني تدور أوتوماتيكيا دون تدخل منك أغلب المكيفات هي يدوية هنا الشفرات التي من الأعلى إلى الأسفل دائما تعمل أوتوماتيكيا يمكنك اختيارها يعني تتوقف في المنتصف أو أوتوماتيكي تصعد وتنزل الشفرات التي توجه الهواء زر تيربو هنا هو للسرعة القصوى لاحظوا هنا علامته إذا دخلت الغرفة وكان الجو حار وضغطت على زر تيربو المكيف سيعمل بأقصى طاقته ليوصل درجة الحرارة التي اخترتها أنت ويوصلها في أقصر وقت ممكن مثلا اخترت 25 درجة هنا المكيف سيعمل بأقصى طاقة ليوصل الغرفة إلى 25 درجة مئوية هنا علامة زيد والناقص لزيادة ونقصان درجة حرارة كذلك لقفل الريموت كنترول نضغط عليهما معا لاحظوا معي لو نضغطنا عليه معا يظهر علامة القفل هنا معناه أن الريموت كنترول مقفلة لكي لا يعبث بها الأطفال أو أي شيء لن يعمل أي زر إذا أردت إزالة القفل نضغط مجددا يذهب القفل إخواني كذلك لمن يسأل عن تحويل بين من الفهرنهايت إلى الدرجة المئوية C من الاف إلى C لاحظوا يجب إطفاء الريموت كنترول من زر باور ثم نضغط على زر خفض درجة حرارة ومود معا تتحول إلى اف إلى الفهرنهايت كما تلاحظون يجب إطفاء الريموت كنترول نضغط على زر مود وخفض درجة الحرارة معا لاحظوا معي تترجع إلى السي لمن لديهم مشكل في هذا الخصوص هكذا يتم تحويلها من الفهرنهايت إلى الوحدة المئوية سي زر سلاب إخواني علامته الهلال هنا هو لوضعية النوم لأقل ضوضاء وأقل استهلاك للكهرباء أثناء الليل يجب وضع هذه سلاب هي جيدة جدا لاستهلاك الكهرباء وكذلك خاصية أخرى إذا اخترت درجة حرارة مثلا 23 في الريموت كنترول 
كل ساعة ترتفع درجة الحرارة بدرجة أوتوماتيكيا مثلا 23 بعد ساعة ستصبح 24 بعد ساعة أخرى ستصبح 25 وبعد ساعة أخرى ستصبح 26 تصل إلى 26 وتتوقف ذلك تماشيا مع جو الليل لأن كلما مضينا في الوقت في الليل نقصت درجات الحرارة وهذا من أجل نوم هانئ ومن أجل صحتكم من أجل استهلاك الكهرباء أيضا سلاب هي مهمة جدا يجب استعمالها إخواني آيفيل هذه خاصة بالمكيفات التي تحتوي على الويفي الريموت كنترول فيها حساس يتحسس درجة الحرارة إذا كان المكيف الخاص بك هنا يوجد حساس في الريموت كنترول يتحسس درجة الحرارة المكيفات التي تعمل بالويفي إذا أخذت الريموت كنترول هذه إلى غرفة أخرى وتحسست درجة حرارة أخرى غير الغرفة مثلا تحسست 30 المكيف سيعمل على درجة الحرارة الموجودة فيها الريموت كنترول وليس الحرارة الموجودة في الغرفة هنا تايمر اون هو لتشغيل المكيف أوتوماتيكيا بالوقت نضغط على تايمر اون نضبط الوقت الذي نريد للمكيف أن يشتغل عليه من من الاسهم يمكننا ضبط الوقت اخواني زياده او نقصان ونضبط الوقت الذي نريد للمكيف ان يشتغل عليه مثلا الثامنه صباحا نضبطه على هذا التوقيت زر المقابل تايمر اوف هو ايضا لتوقيف المكيف او ايقاف المكيف اوتوماتيكيا نضبطه من الاسهم ايضا زياده او نقصان هنا هي الخامسه مساء سينطفئ المكيف اوتوماتيكيا لوحده دون تدخل منا ولكي تعمل معك هذه الازرار جيدا يجب كلوك هنا ضبط الساعه الريموت كنترول على ساعه اليد الخاصه بنا والتوقيت المحلي نضبط التوقيت حسب الساعة الموجودة في اليد أو التوقيت المحلي واللي تصبح تايمر أون وتايمر أوف تعمل بشكل طبيعي إذا أردنا تفعيل تايمر أون لاحظوا إخواني هنا نضغط مرة للتعديل المرة الثانية لأنه مفعل تظهر أون هنا يعني أنه مفعل وسينطفي على الوقت الله مضبوط عليه كذلك في التايمر أوف حين نضغط هنا للتعديل مرة ثانية تظهر أوف هنا يعني أن الوضعية هذه مفعلة هناك من يخطئ يفعل الوضعية وينطفئ المكيف لوحده فيقول إنسان لماذا أو الشخص لماذا انطفئ المكيف لوحده دون أي تدخل ولكن تايمر أون هنا هو مشغل أو تايمر أوف مشغل يجب التأكد أنه غير مشغل كذلك كويت هذه إخواني هي لإنقاص الضوضاء المروحة وضوضاء المكيف لاحظوا هنا إشارة السماعات معناه أقل ضوضاء في المكيف إذا شغلت هذه الوضعية ستشتغل المروحة بأقصى سرعة بأقل سرعة عفوا لاحظوا هنا هي شغلناها على سرعة عالية لما نضغط على هذا الزر ستنخفض إلى السرعة الدنيا إخواني لأقل ضوضاء وأقل استهلاك لكهرباء أيضا إكس فان هنا إخواني ماذا تعني حين نضغط على إكس فان هنا تظهر من هذه المروحة الصغيرة هنا هذا معناه أننا إذا أطفأنا المكيف ستبقى المروحة الداخلية تعمل لمدة عشر دقائق إلى خمسة عشر دقيقة لماذا للتنظيف هذه الخاصية خاصة بالتنظيف ستجفف الوحدة الداخلية وتنظفها من الرطوبة لكي لا تتكون فطريات ويحدث تعفن أو رائحة فهي خاصة بالتنظيف بعد خمسة عشر دقيقة ستنطفي المروحة إخواني هذا إكسفان هو خاص بالتنظيف تنظيف الوحدة الداخلية طومب هنا هي خاصة بدرجات الحرارة التي اخترتها مثلا حين نضغط هنا يظهر هذا المنزل الصغير هنا لو تلاحظون فمعناه هنا سيعطيك درجة الحرارة التي اخترتها أنت نضغط ضغطة أخرى يظهر المحرار داخل المنزل معناه أنه سيعطيك درجة حرارة الموجودة داخل الغرفة نضغط ضغطة أخرى يخرج المحرار إلى الخارج معناه أنه سيعطيك درجة الحرارة الموجودة خارج الغرفة يعني في الجو الخارجي وهذا خاص بالمكيفات التي فيها حساس يتحسس درجة الحرارة الموجودة في الخارج ليس كل المكيفات فيها هذه الخاصية بعضها فقط زر لايث هنا أو في بعض المكيفات لاد هو لإطفاء الشاشة من الأضواء والأرقام المكيف يبقى يعمل عادي ولكن كل الأضواء والأرقام تنطفئ في الشاشة الداخلية للمكيف كأنه منطفئ ولكنه يعمل بشكل عادي لمن لديه يعني إحراج أو 
يقلقه الاضواء والارقام الموجوده في المكيف ليلا هذا الزر هنا الشجرة هي للهواء شديد النقاوة بلازما للمكيفات التي تدعم هذه الخاصية وليست كل المكيفات تدعم هذه الخاصية لذا هي غير مهمة جدا في أغلب المكيفات لأنها غير مدعومة بهذه الخاصية في هذا علامة شجرة وعلامة المنزل علامة تنقية الهواء شديد النقاوة بتقنية البلازما هذه هي كل الأزرار من الألف إلى الياء شرحتها بالتفصيل إخواني بدون لبس وبدون دوران ولا أظن أن هناك شرح أفضل من هذا أرجو أن أكون قد أفدتكم شكرا لكم على حسن المتابعة إخواني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته